السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم شمانی تو اکرا بنگلات در شسرتا الور دیشاری پروگرام اپنا در کیا انتر ایک بارک بات الحمدللہ مدر شاتر ہوئی چین پیٹر نسر دبا جن علی مدین منور پارک شاہ جلال مشتی در شمانی تو خطیب فرس کیار اسلامی کی سکول و مدرشہ شمانی تو شیخ الحدیث مفتی شیخ عبد الرحمن دا متورکاتو السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتو بلا سلام الحمدللہ از که امرا انشاءاللہ امرا زرا خود جایت پار بونا با ای بشر ہوئی تو جاوات و کوٹین ہوئی تو پارے جنو ای بشر اوپر امرا علو چنا کر بو ایبان ایر بینی جایت حج جاوات جات چھنا ایر پوری بورتے کون کون عمل کر لے امرا حج ای پوری منصوا پا ہو جاوے ای بشر اوپر امرا علو چنا شن بول انشاءاللہ جزاکم اللہ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذهب أهل الدسور من الأموال بالدرجات العلي والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويسومون كما نسوم ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بمال لو أخذتم به لحقتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ذهرانيهم إلا من عمل مثله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة سلاسا وسلاسين رواه البخاري بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم شماني تكرا بانلا دوري بان كاتشير بريو درشاك سوتا باي بان بنيرا أذكر على الجب شاي هلو कोटी पौय आमल ये गुला कर ले अम्रा जरा हो जाए ते पार बना गौरे बोशे हो एक आज गुलो करार मध्यो में अम्रा हो जर स्वाप भेजे ते पारी तो कुरान एवं हदीस ते के जुदी अम्रा कुछ ये बैर करी ताहले इधर ने रामले रशंका प्राय दस्ती आमले मन रहे चे ये गुला जुदी अम्रा करते पारी ताहले इन्शाल्लाह अम्रा ये आमलेर मध्य में हज़ेर स्वाब अम्रा पहेजे ते पार बो। तो बेर और तेठा नॉय जब मदर फ़रोज़ हज़ेर दे है जबे। जब अम्रा हज़ी कोल्लम ना अम्रा इकाज़ गुलो कोरे ही अमदर फ़रोज़ हज़ेर दे कोरे ने बो ऐटा किंतु संभव नॉय। फ़रोज़ ज़ादेर ऊपर हज़ फ़रोज़ तराव डी उत्तर के जाबे हाँ होय तो हमरा नफल होते जावरी चे चिलो ये होय तो हमरा होय तो स्वाभाविक दिन करा कोता चिलो तो हमरा जानी एक टा होज करते के ले उन्हें एक प्रस्तुति ग्रहण करते होए तय ना प्रथम तो आपने मसला मसल शिक्षित होए पैसा रखा व्यापार शपरा से 
সময়ের ব্যাপার স্যাপার আছে শারীরিক সুস্থতার একটি ব্যাপার স্যাপার আছে আপনার জব এবং আপনার কাজ এটা সবটাকে একটা গুছিয়া সবটাকে হচ্ছে গুছাইয়া তারপরে আপনাকে হয়তো হজে যেতে হয় বাট আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ সুবানাহ তালা এমন কতিপয় আমার আমল রেখেছেন যেগুলো নবী এ করি ইনসুরেন্সের মাধ্যমে আমরা আমরা অবগত হয়েছি এই কাজগুলো করি করার মাধ্যমেও কিন্তু আমরা হজ করে একজন লোক যে পরিমাণ সব পাবে যেগুলো যে পরিমাণ আখেরাতের দিকে অগ্রসর হবে আমরা এই কাজগুলো করেও কিন্তু আমরা তাদের সমান আমরা সব পেয়ে যাব আর আমি মনে করি এটা আল্লাহ সুবানাহ তালা অশেষ দয়া আল্লাহ রহিম করিম রহমান অতি দয়ালু যে আমাদেরকে সব সময় কিন্তু ধনী গরিব সবার দিক লক্ষ্য করেই আল্লাহ সুবান তালা এমন কিছু অপশান রেখেছেন আমরা যারা হজে যেতে পারব না অন্তত পক্ষে আমরা হজর সবটাও যেন আমরা পেয়ে যেতে পারি আল্লাহ আকবর কারণ দেখেন বিশ্বে অনেক লোক আছে যাদের জীবনে বহু চক্কর পানি চড়াইতেছে বারবার স্বপ্ন ছিল তারা হজে যাবে কিন্তু আর্থিক সংকটের কারণে তাদের ইচ্ছা ইচ্ছেই থেকে যায় তাদের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায় এরকম লক্ষ লক্ষ লোক এই দুনিয়াতে রয়েছে আমার প্রিয় ভাই এবং বোনেরা আমরা যারা দেশে বসবাস করতেছি আমার মনে হয় এই মুহূর্তে টিভির স্ক্রিনে আপনারা যারা আছেন এমন লোক আছেন যারা বারবার হজ করেছেন বারবার উমরায় যাওয়ার সুযোগ আপনাদের হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ শুক্রিয়া বলতেছি আমি আমার নিজের কথাও বলবো এই দেশে থাকার সুবাদেই হয়তো সাত আট বার তো আমরাও যাওয়ার সুযোগ হয়েছে অনেক লামা একরাম প্রতি বছর যাইতেছেন কেহ তিরিশ বার কেহ চল্লিশ বার পর্যন্ত হজে যাই যাওয়ার সুযোগ হইতেছে আদম আলাই সালাতুসাল্লাম প্রথম মানুষ উনিও কিন্তু চল্লিশ বার হজ করেছেন আল্লাহ আকবর তো আমরা যারা একবারও যেতে পারলাম না জীবনের কত চক্কর পানি আমরা অনেক সময় দেখি বিভিন্ন কসিদা এবং শের শেরের মাধ্যমে অনেক কবি অনেক শাহের আশিকগণ তাদের মনের তাদের মনের সেই বেদনাটুকু তারা কথার মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকেন এবার আসুন আমি মূল পয়েন্টে আমরা চলে যাই তো এই ধরনের লোক আশিক এনে কাবা এবং আশিকে মদিনা যারা রয়েছেন যারা যেতে পারেন নাই হজের পরিবর্তে এমন এমন কতিপয় কাজ আমরা জেনে নেব যেগুলোর মাধ্যমে আমরা হজের সব পেয়ে যেতে পারি আমি একটি আদেশ পড়েছি এই মর্মে হজরত আবু হরায় তাকে বর্ণিত ফকির এবং গরিব সাহাবায় কারাম একটা গ্রুপ নবী এ করিম সার সামনে এসে বললেন ইয়ারসুল্লাহ দনিরা আমরা যেভাবে নমাজ পড়ি তার নমাজ পড়ে আমরা রোজা রাখি তার রোজা রাখে বাট তাদের সম্পদ এবং অর্থ থাকার কারণে তারা হজ করতে পারে আমরা পারি না তারা আমরা করে আমরা আমরা করতে পারি না তারা জকাত দেয় আমরা জকাত দেওয়া হয়তো আমাদের লাগে না এইবার তারা সদকা দেয় আমরা সকা দিতে পারি না তো এই সম্পদের কারণে তারা অনেক সব পেয়ে যাচ্ছে আমরা তাদের সঙ্গে কম্পেয়ার কিভাবে করব আমরা তাদের সমান নেকৃতে আমরা কিভাবে হতে পারি সরি নবী এ করিম সাল্লাহ আলহ ওসাল্লাম বললেন যে আমি তোমাদেরকে এমন একটি কাজের কথা বলবো তোমরা যদি এই কাজটা করতে পারো তাহলে জেনে রাখো ওনারা হজ করে যে সব পেয়েছেন ওনারা অমরা করে যে সব পাবেন ওনারা জকাত এবং সদকাত যে সব পেয়েছেন তোমরা এই কাজটু করার কারণে তাদের সমান বরং তাদের চেয়েও তোমাদের সব তাদের হজের চেয়েও তাদের উমরার চেয়েও তাদের সদকা এবং জকাতের চেয়েও তোমাদের সব বেশি হয়ে যাবে আল্লাহ আকবর নবীজির ভাষায় উনি বলেছেন লাহিকে তুম মান সাবাকুম যারা তোমাদের আগে চলে গিয়েছে তোমরা এই আমলের মাধ্যমে তোমরা তাদের সাথে মানে তোমাদের তোমরা তাদের সঙ্গে হয়ে যাবে তাদেরকে তোমরা পেয়ে যাবে তাদের পর্যন্ত তোমরা পৌঁছে যাবে এবং অন্য কোনো লোক তোমাদের সমান হতে পারবে না এবং তোমরা এই পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তম লোক হয়ে যাবে হ্যাঁ যদি অন্য কেহ তোমাদের এই আমলটি তারাও করে যদি অন্য কেউ এই আমলটি তারাও এই আমলটি করে তাহলে হয়তো তোমাদের সমান হতে পারবে না তোমরা আর কেহ তোমাদের সমান হতে পারবে না তাহলে কী বুঝা গেল এই আমলটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে আমলের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি উত্তম লোক আমরা হয়ে যাব যে আমলের মাধ্যমে যারা নেক আমল করে অনেক আগে চলে গিয়েছেন আমরা তাদের তাদেরকে আমরা পেয়ে যাব তাদেরকে আমরা ধরে ফেলব এই কাজটা আমার জানা অবশ্যই জরুরি নবী এ করে ইসলাম বললেন প্রতি নামাজের পরে তোমরা সুবাহান আল্লাহ তেত্রিশ বার পড়বে আলহামদুলিল্লাহ তেত্রিশ বার পড়বে আল্লাহ আকবর তেত্রিশ বার 
আবার কোনো বড় আমাদের চৌত্রিশ বার পড়া যেতে পারে উবারটি সহিয়া ডিসের মধ্যে রয়েছে যেহেতু তো আপনার কত নম্বর পড়বেন সুবান আল্লাহ থার্টি থ্রি আলহামদুলিল্লাহ থার্টি থ্রি আল্লাহ আকবরের ক্ষেত্রে দুই ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায় একটি হলো থার্টি থ্রি আবার মুসলিম সুবাদ হচ্ছে থার্টি ফোর যদি থার্টি থ্রি পড়েন তো তিন থার্টি থ্রি কত হলো নাইনটি নাইন এবং হান্ড্রেডের জন্য পড়বেন এই চতুর্থ নম্বর কলিমা পড়ে হান্ড্রেড আপনি পুরা করে দেবেন আর যদি আপনি আল্লাহ আকবর চৌত্রিশ বার তেত্রিশ বারের পরিবর্তে চৌত্রিশ বার পড়ে ফেলেন ঠিক আছে যেহেতু মুসলিম সাহি সে এসেছে তাও কিন্তু শুধু এই তসবিয়াতের মাধ্যমেই হান্ড্রেড হয়ে গেল তো দুই পদ্ধতি রয়েছে তো এই একটি আমল আমরা করব যারা আমরা জামাতের নামাল পড়ি অথবা ঘরের নামাল পড়ি ফরজ নামাল পড়ার পরেই ডেইলি ফাইভ টাইম আমরা এই তসবিগুলো অবশ্যই পড়ব কখন পড়বেন ফরজের পরেই অন্যান্য যে সমস্ত তসবিহাত রয়েছে যেমন ফরজের পরে নবী কোনো সময় আস্তাফুল্লাহ তিনবাল বলতেন কোনো সময় আল্লাহ করা বলতেন কোনো সময় লা ইল্লাহ ওয়াহদাউল্লাহ শারিক আল্লাহ আল্লাহুল মুলকুল আহমদুল্লাহ কুল্লি শাহিন খাদির অন্তত পক্ষে তিনবার বা দশবার পড়তেন তো আপনি এই ফরজ নামাজের পরেই আপনি পড়ে নিতে পারবেন সালাম ফিরানোর পরে যদি কোনো নামাজের পরে সুন্নতে মোয়াক্কাদা থাকে যেমন জুহরের পরে দুই রেখা সুন্নতে মোয়াক্কাদা মারিবের পরে দুই রেখা সুন্নতে মোয়াক্কাদা এশার পরে দুই রেখা সুন্নতে মোয়াক্কাদা তো এই তিন অক্তে যেহেতু ফরজের পরে সুন্নতে মোয়াক্কাদা গুরুত্বপূর্ণ একটি আবাদত তো সুন্নতে মোয়াক্কাদাকে আপনি কি প্রায়োরিটি দিয়ে আগে সুন্নতে মোয়াক্কাদা পড়ে ফেলবেন তারপরে তসবিলে পড়বেন নাকি ফরজের পরে সালাম পিরানোর সাথে সাথে তসবিয়াত পড়ে নেবেন তো হাদিসের মধ্যে এসেছে দুবুরা সালাওয়াতিল মকতুবা ফরজ নামাদের পরেই সেই সব উত্তম হবে আপনি সুন্নত মক্কাদার পূর্বে যদি পড়ে নিতে পারেন বাট এর পরেও সুন্নত মক্কাদা যেহেতু এই নামাদেরই একটি সুন্নত মক্কাদা সেই হিসাবে সুন্নত মক্কাদার পরেও যদি আপনি পড়তে চান ফরজের পরে না পড়ে ফরজের পরেই সালাম ফিরে না পড়িয়া আপনি সুন্নত মক্কাদা পড়ে নিলেন আর এরপরে পড়লেন সেটাও জায়দ রয়েছে এই হল একটি আমল দুই নম্বর আরেকটি আমল আমরা এই ব্যাপারে বলবো তিরমি হিসেবে একটি হাদিস নবী এ করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লাম থেকে বর্ণিত নবী এ করিম সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন যারা ফজরের নামাজ পড়বে ফজরের নামাজ পড়ার পরে মাংসাল্লাহ সুব হাফি জমা আতিন যারা ফজরের নামাজ পড়বে জমাতের সঙ্গে সুম্মা জালা সাফি মুসল্লাহ আর এই ফজর ফজরের নামাজ পড়ার পরে সে মুসল্লাহ যা নামাজে বসে থাকলো ইয়াদ করুল্লাহ বসে বসে আল্লাহকে ইয়াদ করতে থাকলো হাতটা তাতলু আর শমসু এইভাবে জিকির করতে করতে অথবা তিলাওয়াত করতে করতে সূর্য তুলো হয়ে গেল উদয় হয়ে গেল সুম্মা সাল্লাহ কাতাইন আর এরপরে যখন সেই দুই টিকা নমাজ পড়ে নেবে কান আলাহু মিসলা আসের মিসলা আজেরি হজ্জাতিন ও উমরাতিন তামিন 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 নবীজি বলেন এই দুই রাকাত নমাজ পড়ার কারণে ফজরের নামাজের পরে মুসল্লায় বসে বসে আল্লাহর জিকির করতে করতে তিলাওয়াত করতে করতে একটু টাইম পাস করার পরে সূর্য উঠার উঠে যাওয়ার পরে মকর টাইম চলে যাওয়ার পরে সূর্য উঠা থেকে নিয়ে অন্তত পক্ষে পনেরো মিনিট পরেই এই দুইটি রেখাত নমাজ পড়া যেতে পারে তখন এই পড়ার মাধ্যমে নবজি বলেছেন উনি সব পাবেন একটি একটি কমপ্লিট হজ একটি কমপ্লিট উমরা একটি কমপ্লিট হজ একটি কমপ্লিট উমরা একটি কমপ্লিট হজ একটি কমপ্লিট উমরার কমপ্লিট একটি হজ এবং উমরার সব পাওয়া যাবে এই কমপ্লিট এবং পরিপূর্ণ সব দিন নবী তিনবার বলেছেন একটি পরিপূর্ণ একটি পরিপূর্ণ একটি পরিপূর্ণ হজ এবং উমরার সব আল্লাহ দান করবেন সুহান আল্লাহ তো আমরা এই আমলটি যারা আমরা হজে যাবো না ঘরে বসে করতে পারবো না অবশ্যই পারবো ইনশাল্লাহ একটু হয়তো যাদের গুম রাত্রে যত শর্ট অনেক সময় গুমের একটু টাকা থাকে ঠিক আছে আমরা একটু সময় যদি আমরা কষ্ট করি তা আমরা এটা ইনশাল্লাহ পারবো ইনশাল্লাহ আমরা আজকে হয়তো দুইটি আমাদের কথা আমরা বললাম তিন নম্বর হল আজকে তিনটি বলে আমরা হয়তো শেষ করে নেব আল হরুজ ইলাল মসজিদ ইল আদায় সলাতিন মকতুবাতিন মসজিদে গিয়ে পুরুষ যারা আমরা রয়েছি সুযোগ যাদের রয়েছে আমরা মসজিদে গিয়ে ফরজ নামা আদায় করবো আলহামদুলিল্লাহ এই করোনা ভাইরাসের কারণে হয়তো আমরা দীর্ঘ চার মাস পর্যন্ত আমরা মসজিদ হয়তো ক্লোজ ছিল প্রায় আনুমানিক আলহামদুলিল্লাহ অনেক মসজিদ খুলে গেছে আমরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে আলহামদুল্লাহ অনেকে যাওয়া শুরু করেছি আমার মেনার মসজিদ শুরু হয়ে গেছে এই যে গড় থেকে আপনি ফরজ নামার জন্য বের হবেন তো নবী এ করি ইসলাম ইসলাম বলেন মং তথা হরাফি বয়তি যারা গড় থেকে উদ্যু করবে আর বর্তমানে আমরা ইনস্টাগ্রাম বলে দিচ্ছি যে গড় থেকে উদ্যু করে যাওয়াটাই ভালো যারা গড় থেকে উদ্যু করে যাবে সব অবস্থা এই করোনার সময় সব সময় কিন্তু এটা 
আপনার ঘর থেকে দুঃখ করে যাওয়াটা খুব ভালো আর এই সময় তো আমাদের জন্য এটা জরুরিও বটে তো যারা ঘর থেকে দুঃখ করবে সুম্মা খারাদ এলার মসজিদ লে আদা এ সলা তিন মক্তু বা তিন এরপর একটি ফরজ নামাজের উদ্দেশ্যে যখন সে মসজিদে চলে গেল নবী এক রসাম বলেন ফাহু মিসলু আজর হাজিল মুহরিমি সে সব পাবে একজন এহরাম অবস্থায় হজ আদায় করলে যে সব পর কথা সমান সবাল পাক দান করবেন ও মন খারাজ আলে সলাত জুহা কান লাহু মিসলু আজরিল মোহামিরি এবং যে সলাত জুহার জন্য বের হয়ে সলাত জুহা চাষতে নামাজ পড়বে তাকে আল্লাহ সুবানা তালা একটি উমরার সব দান করবে এই হাদিসটিও আবু দাউদ সহ বিভিন্ন হাদিস কিতাবে রয়েছে আমরা আমরা তিনটি আমল জানলাম প্রতি ফরজ নামাজের পরে আমরা সুবহান আল্লাহ থার্টি থ্রি আলহামদুলিল্লাহ থার্টি থ্রি আল্লাহ আকবর থার্টি থ্রি অথবা থার্টি ফোর পড়ব আর দুই নম্বর হলো আমরা ফজরের নামাজ পড়ার পরে মুসল্লায় বসে বসে সুবহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবরে তসবিহাত পড়তে পড়তে তিলাওয়াত করতে করতে সূর্য ওঠার পরে অন্তত পক্ষে পনেরো মিনিট যাওয়ার পরে সূর্য ওঠা থেকে নিয়ে পূর্ণবে সূর্য ওঠার পরে দুই রেখা তোমাল পড়ে নিলে আমরা পরিপূর্ণ 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 একটি হজ মোরে সব পাবো ত্রিমিজ হাদিস অনুযায়ী এবং আবুদ সাহেব হাদিস অনুযায়ী ফরজ নামাদের উদ্দেশ্যে গড় থেকে উজু করে গিয়ে যদি আমরা মসজিদে গিয়ে আমরা ফরজ নামাজ পড়ি শুধু এই উদ্দেশ্যে যাওয়ার কারণেই আমরা কিন্তু পূর্ণ একটি হজ আমরা একটা সব হজের সব পেয়ে যাব আর সলাজ দোহা পড়লে চাষতের নামাজ পড়লে একটি আমরা সব পাওয়া যায় আজকে আমরা তিনটি আমল জানলাম ইনশাল্লাহ আমরা পরবর্তী এই কথাগুলো আরও কন্টিনিউ করবো ইনশাল্লাহ জাজাকুমুল্লাহ জাজাকাল্লাহ খার সম্মানিত ইকরামুল্লাহ দর্শক শ্রোতা আলহামদুলিল্লাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আমরা শুনতে ছিলাম যেহেতু প্রচুর কলার লাইন চলে এসেছেন আমরা কলিনে নেই দেখে মূর্তি আমাদের সাথে প্রশ্ন কে নিয়ে আসছেন হ্যালো কুল্লাহ সালাম আলাইকুম জি আপনার প্রথম প্রশ্ন আপনি কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করার সময় অনেক সময় লা ইলাহা ইল্লাহ যখন পড়তে পড়তে এই ধরনের কলিমাটা চলে আসে তো আপনার মনের মধ্যে বড় একটা আগ্রহ জাগে আপনি সেখানে লা ইলাহা ইল্লাহ এক আল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কোনো মধ্যে একমাত্র আল্লাহ এক আল্লাহ এবার উপযোগী তো এই একের জন্য আপনার মনের মধ্যে আগ্রহ জাগে আপনি এভাবে আঙ্গুলটা উঠাবেন যেভাবে আমরা তো সুদের সময় উঠিয়ে থাকি আপনি করেন নাই মনে হয় আগ্রহ এসেছে করতে পারবেন না পারবেন না তো দেখেন এমনি যদি করতে চান নিষেধ নয় কিন্তু এটাকে এবাদত বা করতেই হবে মনে করা যাবে না কারণ নবী এখন ইসলাম কোরআনে করিম তিলাওয়াত করতে গিয়ে এইভাবে লাই 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 আসলে আঙ্গুলে বা উঠান নাই বাট এরপরেও যদি আপনি আপনার মনের আগ্রহ কারণে শুধু আপনি উঠিয়ে নেন স্বাভাবিক হিসাবে সেটা জায়জ থাকবে এক দুই নম্বর নামাজের পরে সালাম ফিরানোর পরে আপনি ইয়ারব 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 ফাঁসবার এরপরে লা ইলাহ ইল্লাং তা সুবহান কা ইনি কুন্তু মিনা জালিমিন তিনবার পরে দোয়া করে থাকেন আপনি শুনেছেন এইভাবে করলে দোয়া কবুল হয় করতে পারেন বাট হাদিস মধ্যে এক্সাক্টলি এইভাবে পড়তে হবে আসে নাই তবে এটা যেহেতু আল্লাহর জিকির ইয়ারব ইয়ারব আপনি করতে পারবেন নাম্বার টু লা ইলাহ ইল্লাং তা সুবহান কা ইনি কুন্তু মিনা জালিমিন যেহেতু আল্লাহ পাক কোরআনে বলেছেন ও কাজা আলি খা নুন জিল মিনিন এইভাবে কেয়ামত পর্যন্ত ইনিসাল ইসলামের মতো উনি যেভাবে বিপদে পড়ে গিয়ে এই কলিমা পড়ার মাধ্যমে মাসের পেট থেকে আল্লাহ পাক উদ্ধার করেছেন আল্লাহ পাক কেয়ামত পর্যন্ত এইভাবে লোকদেরকে উদ্ধার করতেই থাকবেন তো আপনি এটা পড়ে দোয়া করলে অবশ্যই ইনশাল্লাহ দোয়া কবল হরা সারা খেতে পারে তো আপনি এই কাজটাও করতে পারবেন ঠিক আছে তিন নম্বর আপনি যেটি বলেছেন কুরবানির ক্ষেত্রে যে এই দেশে কিন্তু আসলেও কিছু সব নিতেছে হয়তো আপনি জানি না যারা নেওয়ার অনেকে নিয়েই অলরেডি তারা নিয়া শেষ করে ফেলেছে বাট এরপরেও আপনি যোগাযোগ করে দেখবেন যদি কোনো কারণে আপনি দিতে নাও পারেন ওয়াজুকানি 
আপনার ওয়ারি করার চিন্তা করার কোনো কারণ নেই ইকরা বাংলা এবং আল খয়ের আপনার পাশে সবসময় আছে অতীত যেভাবে ছিল আপনি ইভেন ঈদের দিন পর্যন্ত আমাদের এখানে কুরবানি কালেক্ট করা হয় আলহামদুলিল্লাহ নিশ্চিত থাকবেন আপনি ইনশাল্লাহ আপনার কুরবানি দেওয়ার ব্যবস্থা আল খয়ের করে দেবে আল খয়ের আপনার প্রতিদিনের বন্ধু অতীত যেভাবে ছিল বর্তমানে আছে বসে থাকবে শুধু আপনার জন্য নয় আপনার মতো হাজারো ভাই বোন মা বোনদের জন্য আল খয়ের এই কাজটা করে দিয়ে যাচ্ছে আল্লাহ পাক সকলকে কবুল করেন আমি জাজাকুমুল্লাহ আমি জাজাকুল্লাহ খায়ের আপনার দেখি পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কুল্লা সালাম আলাইকুম জি কলার কি লাইনে আছেন আলাইকুম আসসালাম ওয়ালাইকুম আসসালাম রাসেল ভালা জি আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি জি আচ্ছা আমার একটা জিনিস আছে জি হোক ইনশাআল্লাহ জি জানেন আর আর কারো যাতে পরে যেন আর নো আর ইগুলা সেও কোন তো কোন নাই না আর তো ইসলাম বুঝাম না আচ্ছা আর কোন প্রশ্ন আছে আপনার मुस्लिम যে আরফার উদার ক্ষেত্রে মুসলিম শরীফ সহ বিভিন্ন আদিসে কিতাবে এসেছে নবী করসাম বলেছেন ও সিয়া মুয়াও মি আরাফাতা আহতাসিবু আলাল্লাহ আন ইউকাফিরাস সানাতাল্লাতি কাবলা ওয়া সানাতাল্লাতি বাদা যা আমি আশা রাখি আরাফার দিনের উদার মাধ্যমে পুরো আগের এক বছর এবং পূর্ণ পরবর্তী আরেক বছর দুই বছরের গুনাহ মাফ হওয়ার আমি আশা রাখি কে বলেছেন নবী করসাম হাদিসটি মুসলিম শরীফে তো আরফার উদার তোমরা রাখবে ইনশাআল্লাহ বাট এরপর আরফার উদার তো ফরজ নয় এটা সুন্নতে মুস্তাহাব বা সুন্নতে মক্কা দাও নয় অর্থাৎ অপশনাল একটি সুন্নত রাখতে পারলে খুব ভালো সব আছে না রাখলেও কোনো গুণা হবে না তবে শুধু তাহলে রাখবো ইনশাল্লাহ আমরা এক বাকি আটটা এক তারিখ থেকে নিয়ে আট তারিখ ইভেন নয় তারিখ পর্যন্ত এই সব রুদার ক্ষেত্রে হজরত আবু হরাদুল্লাহ বর্ণিত তিরমি শরীফের হাদিস উনি বলেছেন নবর ইসলাম বলেছেন সিয়াম উকুল্লে ইয়ামিন ইয়াদিলু বে সিয়াম সিয়াম এ সনতিন ওয়াকিয়াম উকুল্লি লাইলাতিন ইয়াদিলু বে কিয়াম লাইলাতিল কদর উনি বলতেছেন যে দিল হজ্জার প্রথম দশ দিন এত দামি যে প্রতি এক এক দিনের উদার মাধ্যমে পুরো এক বৎসর পুরো এক বৎসর নফল উদার রেখে যে সব পর কথা ছিল এক উদার মাধ্যমে আপনি সব পেয়ে যাবেন আদিষ্টি কোথায় তিরমি শরীফে সাহাবিকে আবু হুরার দিল্লাহ তালা এবং প্রতি রাত্র আবাদত লাইলাতুল কদর আবাদতের সমান হবে এই কথার ওই হাদিস রয়েছে এই হাদিসের দুর্বলতা আছে নিশ্চিত বাট অন্য একটি সহি হাদিসের মাধ্যমে যেটি হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত বহারি শরীফ সহ বিভিন্ন আদিসি কিতাবে এসেছে মা মিন আইয়া মিন আলামুসাল হাবিল্লাহ মিন হাদিল আশরি কাল ওয়াল জিহাদ ফি সাবিল কাল ওয়াল জিহাদ ফি সাবিল্লাহ ইল্লা ও রজুল খারা যাবেন সিহি ও মালি সুমিমুন বিশ্বাই যেই দশটিনের আমলা কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় এই দশটিনের যে কোনো আদনা আমলা কাছে বেশি প্রিয় ইভেন জিহাদ ফি সাবিল্লার চেয়েও আরও বেশি প্রিয় এই আদেশটি বহার শরীফে তাহলে বোঝা গেল এই দশ দিনের যে কোনো আমল আল্লাহ কাছে অতি প্রিয় হওয়া কারণে আপনি উদার মাধ্যমে এভাবে অনেক সব পেয়ে যাওয়ার আপনি আশা রাখতে পারেন ইবন আদর আসানের মতো এই হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখতেছেন কারণ ইজতেমা ও মাহাতিল এবাদাত এই প্রথম দশ দিনে অনেকগুলো এবাদত এখানে জমা হয়ে গিয়েছে যেটা আমরা গতকালকে আলোচনা করেছি এই দশ দিনের ভিতরে আমরা দেখি বহু ধরনের আমল রয়েছে পাঁচ সপ্তাহের নামাজ চালাও ঈদের নামাজ কুরবানি হজ তারপরে ঈদের রোজা তারপরে অনেক লোক সলখা খরাত করে এই টাইমে বেশি লোক তকবির পড়ে দিল হাজার প্রথম তারিখ থেকে তকবির পড়ে একটা সুন্নত আর তকবির আর তশরিক যেগুলো আমরা পড়ে থাকি দিল হাজার নয় তারিখ থেকে নয় দশ এগারো বারো তেরো তারিখ আসর পর্যন্ত তেইশ রক্ত আমাদের পরে আমরা পড়ে থাকি আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর ইল্লাহ আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর ওয়াল্লাহাম এই সব কারণ মিলিয়ে এবং এই টাইমে লক্ষ লক্ষ উজ্জাজা বেতুলা তলবিয়া পড়েন এবাদত বন্ধ করেন এই সবটা মিলিয়া এই সময় আল্লাহ পাকে তো খুশি হন প্রত্যেকটা আমলের অফার লাগাইয়ে দেন আদনা আমলের সবটা অনেক বেশি এবং সর্বাধিক প্রিয় হয়ে যায় তো সেই হিসাবে ওই হাদিসের উপর আমল করা যেতে পারে ঠিক আছে জাজাকুমাল্লাহ জাজাকাল্লাহ খায়ের সম্মানিত বাংলার দর্শক শ্রোতা আলহামদুলিল্লাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আপনারা নিয়ে আসছেন আপনাদের আশা করি আমাদের সঙ্গে থাকবেন বিরতির পর দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাত
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সম্মানিত ক্রিকেট বাংলার দর্শক শ্রোতা আলোর দিশারি প্রোগ্রামে আপনাদের আন্তরিক মোবারকবাদ আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন ব্রিটেনের শ্রদ্ধাবাজন আলিমুদ্দিন শেখুল হাদিস মুফতি শেখ আব্দুর রহমান দামাত বারাকাতুহু আপনারা বিরতির পূর্ব অনেকেই কল করার জন্য অপেক্ষা রয়েছিলেন এই মুহূর্তে আমরা দেখি কে প্রশ্ন নিয়ে আসছেন হ্যালো কল আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওদের আমার দুইটা প্রশ্ন জি হোক আপনার প্রশ্নগুলো फिर घुम चले आसे जार फले अशराखर माध्यम पूर्ण परिपूर्ण एक हज और उड़ार सफ हर जो जो ये अपनी करें अपनी दाड़ी दाड़ी तसी पड़ल ठीक है एक रेस्ट नहीं दें तसी पड़ते ही तकलें और एरपर मकुरम जा नाम पड़े तपे अपनी घुमे पड़ल इनशाला अपनी सफ पा उत्तम अवश्य जै नाम बसे बसे पड़ते पर बाट जेहतु अपनी एक विशेष कारण जो घुम चले आसते से ही कारण अपनी दाड़ीते हैं से हिसाब से माधुर हिसाब से अपना जो ये दाड़ी दाड़ी जी अपनी तसी पड़े हाटे मैं हेटे हेटे तसी पड़ें और तरह मकुरम जा रहा अपनी जो नाम पढ़े नीन इनशाला अपनी सब पा द्वित प्रश्न हल येस ये देशे कुरबानी देवा जाए दीते अने मन करी देशे कुरबानी देवा खूब ही भलो जो सूझ आसे कारण अपनार बच्चारा कुरबानी जान कुरबानी गोष्ठ निजे खावाओ एक मस्ताब एक दुई नम्बर देखाओ एक मस्ताब नगर दर्शा के बोले तुम्हें कुरबानी हो तुम सामने इसे तुम देखो तुम्हार कुरबानी क्या देवा हे तो देश जो देखार सूझ नहीं अंत पक्ष गुस्त देखते पर कुरबानी जब हे ये देखते ना पर कम पक्षे कुरबानी गुस्त तो बच्चारा देखे तीन नम्बर जो तरह एक एक्सपिरियन्स हो नतुबा ता मन कर कुरबानी मान ही किसु पैसा देशे दिए दिलें वोखने दिए दिलें मन कर कुरबानी मान शुद्ध यही तो रियल प्रैक्टिस तो लाल नबी निजे कुरबानी दिए गरीब दे के आर को समय पशु दिए दिए तुम्हारा दबे कर नाओ तो सबटी आल्ला नबीर आम नजर रहे तो यहां जो एक आमल और जो सूझ आसे अने के देखी बस अलहमदिल्लाज कुरबानी दी एक कुरबानी हमारे अब्बा सब समय आज के अब्बा नाई प्रति बस अब्बा बन ना एक कुरबानी अवश्य तुम एखे देवे प्रति बस इनशाला मेरे देशे कुरबानी दीते एबारो देव इनशाला तो अपनों दीते इनशाला जो देखें मतलब प्रश्न आसते परे जो अने मन कर कुरबानी दिले गरीब पा ना गरीब देव कि तो एक मोस्ताब एक क्या कुरबानी देवर पर आपने निजे खाबें निजे आपन जन के देवें तक के दावत दिए खावें आर गरीब थकले देवें ना थकले अपने निजे सारा खेते पर कटुम अन्य दरिद्र तक दीते हैं इनशाला बट एर पर गरीब देखे देवा बन देखे खबर एक मोस्ताब दीते भलो जो एक जन कुरबानी जैसे सब गोष से निजे खे फेले सब जाए रही है तरह इवें जो फैमिली से अतरिक्त लुक थे तक पुखार कारण बोलते हैं जो समय उन्नी बंटन ना कर जी एका फैमिल सकल के लिए खबर जो रेखे दे जायद रही है तब हाँ हमारे मेन उद्देश्य क्योंकि गुस्त का हो मेन उद्देश्य है कुरबानी माध्यम मूल उद्देश्य थको आल्ला के राधी और खुशी करा क्या आल्ला ला जानाल अल्लाह लुमुहा वाला दिमाउहा वाला किंग जानाल हू तक अमीन कम आल्ला अंतर थकुआ देखते चान आल्लाह कुरबानी गुस्त रक्त को पहुँचे ना तो देखो मल्ला जजाकल्ला देखिए परवर्ती प्रश्न के लिए आसान हेलो कलकुम नमज क्लियर तीन नम्बर तो 
করি আজ মাইন্ড ওয়াজ আন্ডার ওল্ড রিপোর্ট সি ওয়াটার ইন ওয়াটার ওটা আস্তে আস্তে করে নামাজ ওয়া নামাজ ওই বেটা আপনি ট্রান্সফার করবে মানে আপনার ফার্স্ট নাইল আছে তিন নাম্বারটা খুশু খুজু কিভাবে নামাজ আনতাম ফর মহান নানি জি আর নামাজ নামাজ দিলে তিন দন সত্যি কি লোক করি আমরা সেটা করি কিন্তু লোকে মানে চিন্তা করা করলে তো তোমার আছে নামাজ আছে प्रथम प्रश्न हलो প্লেনে নামাজ পড়া আপনি প্রশ্ন করে যে আমরা এক টাইমে হয়তো প্লেনে চলাচল এখনো মানে খুব স্বাভাবিক হয় নাই আমরা দোয়া করি শুরুতে আল্লাহ পাক যেন এটা স্বাভাবিক করে দেন যদি কোনো কারণে আপনি প্লেনে দাঁড়িয়ে পড়তার সুযোগ না থাকে আর এটাই স্বাভাবিক সৌদি এয়ারলাইন্সে আমি দেখেছি তাদের হয়তো ছয় সাত আটজন পর্যন্ত একসঙ্গে নামাজ পড়া একটা ছোট্ট একটা স্পেস থাকে আমি পড়েছি সেখানে জামাতে পড়েছি আর বাকি এয়ারলাইন্সে এইভাবে কোনো সুযোগ থাকে না সচরাচর তো দাঁড়িয়ে পড়ার সুযোগ থাকে না তবে একটি এয়ারলাইন্সে আমি ওই যে ডানার কাছে ওইখানে জায়গা ছিল হিসাবে হয়তো আমি পড়ে ফেলেছিলাম বাট এটা কিন্তু আসলে যে সবাই এই জায়গায় পড়ার চিন্তা করে তো তার হবে না এই জন্য প্লেনে স্বাভাবিক এটাই অ্যান্সার আপনি যেভাবে পারবেন সেভাবে পড়েন কারণ আল্লাহ বলেছেন ফাত্তাকুল্লাহ মাস্তা তাহাতুন আমি আল্লাহকে ভয় করবো যদি আমার সামর্থ্য রয়েছে আপনি মাদুর হয়ে পড়েছেন দাঁড়ানোর কোনো সুযোগ নেই আপনি বসে নামাজ পড়বেন পড়লেও হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ এবং রুকু সিদ্ধা আপনি ইশারায় দিবেন আপনার নামাজ হয়ে যাবে কোনো কোনো নামে গান বলে থাকেন এইভাবে বসে পড়েছেন মজবুরির কারণে পরেই নামাজটা রিপিট করে নিতে পারলে ভালো গেল একটা দুই নম্বর প্রশ্ন ছিল আপনার যে আপনি চেয়ারে বসে নামাজ পড়বেন নাকি ফ্লোরে মাটিতে বসে নামাজ পড়বেন তো এখানে দেখেন যদি সজ্জা দিতে পারেন একজন লোক যিনি দাঁড়াতেও পারেন রুকুসিদ্ধ দিতে পারেন উনি তো অবশ্যই নমাজ স্বাভাবিকভাবে পড়বেন রুকুর আগ পর্যন্ত দাঁড়াবেন প্রপার রুকু দিবেন তারপরে সজ্জা দিয়ে নামাজ পড়বেন এটা স্বাভাবিক নিয়ম আর এমন কিছু লুক আছেন কতিপয় লুক আছেন দাঁড়াতে পারেন কিন্তু সজ্জা দিতে পারেন না আসেন না এরকম আসেন তাদের ক্ষেত্রে হলো যে ওনারা দাঁড়িয়ে নামাজ শুরু করবেন রুকু পর্যন্ত দাঁড়ালেন তারপরে রুকু যদি দিতে পারেন রুকু দিলেন এরপরে চেয়ারে বসে ইশারায় সজ্জা দেবেন তিন নম্বর কিছু লোক এমন আছেন দাঁড়াতে পারেন না রুকু দিতে পারেন না কিন্তু বসে বসে সজ্জা দিয়ে দিতে পারেন তাদের ক্ষেত্রে হলো অবশ্যই ওনারা বসে বসে সজ্জা দিবেন সজ্জার ওই লোক সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যারা সজ্জা দিতে পারেন প্রপার যদি দাঁড়াতে বা রুকু দিতে প্রবলেম হয়ও তাদের তারা কিন্তু চেয়ারে বসে নামাজ পড়লে হবে না তারা অবশ্যই মাটিতে বসে সজ্জা দিয়ে নামাজ পড়বেন এখানে একটা কথা উল্লেখ করা ভালো কেহ মনে করেন যে চেয়ারে বসে কোনো বসে নামাজ হবেই না বলে খুব বড় করে বলে থাকেন এবং ওনারা বলেন জাল্লা নবী সময় চেয়ার ছিল না বা নবী সাল্লাম চেয়ারে বসেন নাই তো দেখেন ব্যাপারটি হলো এভাবে মানে এত মানে কঠিন করা ইসলাম চায় না আল্লাহ নবী যেই বলেছেন বাস শিরু বলা তু আস শিরু তোমরা সব সময় দিন বোঝানোর সময় তোমরা খুশখবরি এবং মানুষদেরকে খুশি রেখে দিন বোঝানোর চেষ্টা করবে বলা তু আস শিরু এমন কোনো মশলা দেবে না যেটা তুমি তোমার পক্ষ থেকে কঠিন বানিয়ে ফেললে তো একজন লোক যদি সে ফ্লোরে বসে সজ্জা দিতে পারে সে দাঁড়াতে পারে না বা রুকু করতে পারে না তো এই ব্যক্তিকে কিন্তু চেয়ারে বসে নামা পড়লে হবে না কেন নমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ হলো সজ্জা আল্লাহ সুবান তালা কোরআন শরীফে শুধু সজ্জা দিয়ে পূর্ণ নামাজ আল্লাহ পাকমিন করেছেন আমি কি বলেছি যারা যা নামাজে বসে 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 নামাজ পড়ে সজ্জা দিতে পারবেন ওনারা কিন্তু চেয়ারে বসে নামাজ পড়লে হবে না ওনারা সজ্জা দিয়েই বসে সজ্জা দিয়ে নামাজ পড়বেন আর যারা সজ্জা দিতে পারেন না আসে না অনেক লোকের প্রবাস যাইতে পারেন না ওনারা কিন্তু ফ্লোরে বসে ইশারা দিয়ে নামাজ পড়লেও যেভাবে হবে যে নামাজে বসে চেয়ারে বসেও যদি ওনারা ইশারা দিয়ে নামাজ পড়েন তাও হবে তবে হ্যাঁ ওই ব্যক্তি দাঁড়াতে পারেন তাহলে ওনার জন্য জরুরি হবে রুকু পর্যন্ত উনি যেন দাঁড়িয়ে থাকেন এরপর রুকু দিবেন প্রপার অথবা ইশারা যেভাবে পারেন তিনি আর চেয়ারে বসে ইশারা সিদ্ধা দিবেন তো চেয়ারে বসেও নামাজ হবে ওই ব্যক্তির জন্য যিনি প্রপার নামাজ পড়তে পারতেছেন না মাজুর এবং যে নামাজে বসে সিদ্ধা দিতে পারতেছে না শুধু ওই ব্যক্তির জন্য চেয়ারে বসে নামাজ পড়লে নামাজ হবে ইশারা সিদ্ধা দিয়ে নামাজ পড়বেন জাজা কমল্লা ওনার তিন নম্বর প্রশ্ন ছিল নামাজের তেলাওয়াত নামাজের মধ্যে খুশু খুজু কীভাবে আসবে এবং তেলাওয়াতের সময় যদি আপনি মনোনিবেশ করেন সেটা কি জায়েজ ইয়েস আপনি অবশ্যই যদি অর্থ জানেন তাহলে যে সময় পড়তেছেন আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমের সমস্ত প্রশা আল্লাহর জন্য আল্লাহ আকবর আপনি যখন বলবেন অর্থ বুঝে বুঝে আর রহমান রাহিম আমার আল্লাহ এত দয়াল আমার আল্লাহ এত মেহরবান 
আমার আল্লাহ হলেন মালিক ইয়ামিদ্দিন কঠিন কামতে একমাত্র ক্ষমতার মালিক আমার আল্লাহ ইয়া কা নাবদু ওয়া ইয়া কা নাস্তাইন একমাত্র আমি তুমি আল্লাহর ব্যাপারে আমি করি তুমি আল্লাহর কাছে আমি সাহায্য চাই এই অর্থ যদি আমি জানি অর্থ যদি আমি থিঙ্ক করে করে পড়ি তাহলে খুবই ভালো এটার মধ্যে খুশি খুশি আসে এবং আমি মনে করব এই নামাজ হয়তো আমার জীবনের শেষ নামাজ এই নামাজটি কি আমার জীবনের শেষ নামাজ নবী বলেছেন সল্লি সলাত মুয়াদ্দিন তুমি যখন নামাজ পড়বে তুমি মনে করবে হতে পারে এটা আমার জীবনের শেষ নামাজ একদিন তো হবেই হবে যারা মারা যাচ্ছেন মারা গিয়েছেন তারা তো একদিনের নামাজ শেষ নামাজ ছিল আমার আপনারও একদিন নামাজ শেষ নামাজ হবে আমরা প্রত্যেক নামাজের ক্ষেত্রে আমরা এই কথা মনে নিয়ে আসবো হয়তো এটাই আমার জীবনের শেষ নামাজ তন্দে পেন একটা খুশি গুজুর একটা মনোভাব চলে আসবে আল্লাহর বয়ের কথা আমি স্মরণ করব জান্নাতের নিয়ামতের কথা স্মরণ করব এবং আয়াতের দিকে ফিকির করে করে আমরা নামাজ পড়ব রসলাম এভাবে করতেন রহমতের কোনো আয়াত আসলে নবী ইসলাম নফল নামাজে রহমতের জন্য সোয়াল করতেন আজাবের কোনো ভয়ের কোনো আয়াত আসলে এটা ফিল করে নবী ইসলাম নামাজের ভিতরেই আজাব থেকে পানা চাইতেন নফল নামাজে করতেন এগুলো তো আপনি এটাও করবেন এভাবে করবেন তবে খুশু খুদুর তিনটা লেভেল রয়েছে আমরা একদিন আলোচনা করেছি যে একটা নিম্ন লেভেল অন্তত পক্ষে আমি নামাজে কী পড়তেছি কয়েক কাজ পড়তেছি এইগুলো যদি আমার মনে চলে আসতে থাকে নামাজ হয়ে যাবে আর পূর্ণভাবে মন নামাজের ভিতরে থাকা অন্যদিকে মন না যাওয়া এইভাবে নামাজ পড়তে পারলে অবশ্যই নামাজটার মোকাম অনেক উপরে চলে যাবে যেটাকে মুশাহাদা বা মুরাকাবা বলা হয় নবী এক রসনা বলেছেন আনতা আবুদাল্লাহ কেন্নাকে তরাহু ফাইনলাম তাকুন তরাহু ফাইন হয়ে যাওয়া নামাজ এভাবে পড়বো যে আমি আল্লাহকে দেখছি বা আল্লাহকে দেখছেন জাজাকুল আহসান জেলা জাজাকাল্লাহ খান আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছে হ্যালো কাল আসসালাম আলাইকুম ঢাকা <laughs> I'm giving qurbani in different countries and also here in, in England. Maybe within a week we will know whether there will be qurbani in Bangladesh or not. Uh, if not, may Allah help us. And uh, about the qurbani, after giving by my name and my husband, can uh, I sister, go... Uh, uh, today our program uh, about question and answer. Other if other you have any question regarding mm-hmm. any dini masla dini issue, you can ask the question. Uh, we'll do answer. Do you have any question about this? But you say you, 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 are, you have confused about your Qurbani. So confusion about Qurbani, which country we can do and which country we can't do, that's the different things. So if you have any issue, any particular question, uh, my request to you, just uh, you ask the question. We try to answer the question. Okay, sister? Okay, the question is, yeah. after giving my own name, can I give the dead person's name? Qurbani by their Osila. My yeah. father, mother, nani, nana. Yes, the and answer is yes, yes, you can, you can give. Can we give the name of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Yes, Because yes. Because he gave on his last heart so many. Good. And uh, fasting this time, will it be on Tuesday or Wednesday? When is it starting? If you know the correct date, please tell us. Thank you very much. Slow. Um, uh, thank you lots. Um, Alhamdulillah, the, your question, can you do Qurbani on... On behalf of who passed away, yes. Even you can give Qurbani on behalf of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he did. And finally you asked when um, Dilhajjah will start. This depends on the moon sighting. We hope, inshallah, today is 28th of Dhul Qaeda. So if the moon sighting, uh, moon has sighted uh, Monday, inshallah, Tuesday will be the first of Dhul Hijjah. Thank you very much for your question. Jazakumullah, sister. জাজাকাল্লাহ খান আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্ন কে নিয়ে আসছেন হ্যালো কুল আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ হুজুর আপনার ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ হুজুর আমার তিনটা প্রশ্ন আছে করতে পারবো নি জি জি অবশ্যই হবে ইনশাআল্লাহ 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 আমার প্রথম প্রশ্ন হলো হুজুর নিয়ত নামাজ নিয়ত মানে ওলাহান কল লই বনি যে আমার মাইন্ড আছে আমি জোহরের পর সাইদা হাত নাস্তাম আপনি কোন নামাজ পড়ার একটা মাইন্ড শুরু হয়ে যান 
मग जेव्हा मोठे जरुरी नाही जी दी नंबर क्वेश्चन शुद्ध मात्र कोण नमाज फोडी यार जेव्हा जोहर नमाज अबार ए जोहर एटा फरोजिना सुन्नत ओहान क्लिअर गेले गो दुई जिनिस कोण वक्त नमाज फोडी यार आर इ वक्त फरोजिना सुन्नत ओथान गेलो एनाफ आर बाकी जे खिबलार जेके मत जे फोडी कांतो आसु इटा ना होइलो मंडो ना आइलो इटा ऑटोमेटिक तमने खिबलार फेस ओइ भाऊ लाग इटा मुक्ति खवा बा माइंड आना जरुरी नाही बाकी अंश ठीक आहे सनी जे चार वक्त होइलो जे जो ओजिबा माजे एकटा दुआ जे दुआ ए जामिला আমার <laughs> প্রবলেম হচ্ছে আমরা অনেক সময় বর্তমানে ওনার কাছ থেকে একজনের কাছ থেকে একটা জন চেয়ার কেন একটা জানছি সপ্তাহে একজনে একসাথে মিলে আমরা যোগা কিছু আমরা বানিয়ে ফেলতেছি মেইন থিং হলো কি তাকবিরে তারিমার পরে আল্লাহ আকবার যখন আমরা শুরু করলাম তখন সানা পড়বো আল্লাহর প্রশংসার জন্য যে কোনো একটি দোয়া পড়বো তো এটা সাধারণত আমরা কী পড়ে থাকি সুবাহান কাল্লাহ মহামজি কত বার কাশ্ম কত আল্লাহ যাদু কা শুধু প্রথম রাখাতে দ্বিতীয় তৃতীয় বা চতুর্থ রাখাতে আর এটা পড়তে হয় না ঠিক আছে দ্বিতীয় তৃতীয় এবং চতুর্থ রাখাতে শুধুমাত্র সুরা ভাতার পূর্বে বিসমিল্লা পড়বেন আর কোনো দোয়া পড়তে হবে না দুই নম্বর ইন্নি বা জাহতু সুবানাকার পরিবর্তে ইনি জাতু পড়া যেতে পারে ইভেন ইমাম মোহাম্মদ বলেছেন যার মায়ের দাঁড়িয়ে যদি কেউ পড়তে চায় তো সেটাও পড়তে পারবে তো এই হলো ইন্নি বা জাতুর ব্যাপারটি বাট আপনি ইন জাতু পড়বেন প্রথম রাখাতে বাকির কাতে আবার সুবানকা পড়বেন বা একসঙ্গে ইন্নি জাতু সুবানকা সবে একত্র করে পড়বেন এটা কোনো হাদিসে আসে নাই অনেকে এইভাবে করেন যে সুবানকা পড়েন ইন্নি বা জাতু পড়েন সব কিছু মিলে এখানে যোগা খুশি বানিয়ে ফেলেন এটাও সঠিক হবে না কারণ কোনো আদিসে আসে নাই যে নবী একসাম যে নামাদ ইন্নি ও জাতু দোয়া পড়েছেন সেখানে আবার সোহানকা পড়েছেন আবার একটা কথা মনে রাখবেন আমরা যে ইন্নি ও জাতু স্বর যে নিউ জাতু পড়ে যেটা এটা কিন্তু সাধারণত আল্লাহ নবী যে নফল নামা যেটা পড়েছেন ইন্নি ও জাতু এই ইন্নি ও জাতুর সঙ্গে অনেক লম্বা একটা দোয়া রয়েছে এটা সত নয় অনেক লম্বা যদি আপনি সেটা পারেন সেটাতে পড়তে চান পড়তে পারবেন অথবা ফরদ মাদের সূত্রে যদি সঠ ইন্নি জাতু পড়তে চান পড়া যায় রয়েছে অবশ্য বাট সুবানকে যেটা পড়তেছি সেটাও কিন্তু পুরা ঠিক আছে অনেকে মনে করেন সুবানকা পড়লে হবে না ইনি যত পড়তেই হবে বা এই যে একটা বিভ্রান্তিকর কিছু জিনিস তত্ত্ব আমাদের কাছে অনেকে দিয়ে দেয় এটা কিন্তু সঠিক নয় ঠিক আছে জাদাকুমুল্লাহ জাদাকুল্লাহ খাইর আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম জি আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহ আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে হুজুর জি হোক ইনশাআল্লাহ যাদের কোন সম্পদ থাকবে না বা থাকলেও তারা সম্পদ দিয়ে পুরা বছর তারা চলতে পারে না মনে করেন তার সম্পদই নাই বা থাকলেও তার হয়তো দরকার মনে করেন দশ হাজার টাকার আছে হয়তো তার কাছে এক হাজার টাকা হয়তো এক মাস চলতে পারবে তার নয় মাস চলতে পারবে না 
এরকম লোক খাম নিতে পারবেন প্লাস ওই দ্বিতীয় পর্যায়ের লোককে দিতে হলেও তার অতিরিক্ত সামান আন এসেন্সিয়াল মানে যেগুলো নিত্য প্রয়োজনীয় নয় এরকম অতিরিক্ত সামানও তার কাছে পড়ে থাকা যাবে না মনে করেন তার কাছে হয়তো দামি মোবাইল ফোন দামি টিভি দামি সোফা দামি ফ্রিজার তার ঘরে আসে আবার আপনি তাকে দোকান দেবেন এটাও কিন্তু নির্ভর যেগুলো আমার মতে সেটাও জায়েজ হয় না অতএব দোকান দিতে হলে যার কিছুই নাই বা থাকলেও সে চলতে পারতেছে না জরুরি তার খরচ চালিয়ে দিতে পারছে না এই ধরনের লোকদেরকেই দোকান দিতে হয় এবার আসুন আপনার চেষ্ট ভাই উনি কাতার ছিলেন বহুদিন নিশ্চয়ই ওনাকে ক্যাপিটাল থাকবে উনি ব্যবসা শুরু করেছেন নিশ্চয়ই ওনার একটা ক্যাপিটাল আছে বাট হয়তো ব্যবসার জন্য অনেক পয়সার প্রয়োজন সেখানে আমি যেটা বুঝতেছি আর কি যে আপনার হয়তো আপনি চাইতেছেন দোকান দিয়ে সাহায্য করা আমি যতটুকু আপনার কথাটাকে বুঝতেছি আমার মনে হয় যেমন দুঃখে দোকান দিলে এটা সন্দেহের পর্যায়ে চলে আসবে তো আপনার দোকানটা যদি নিশ্চিত না ওটা দেওয়া যায় নয় তাই এমন কোনো লোককে আপনি দোকান দেবেন না যাকে দোকান দিলে হয়েছে কি না হয় না মুফতি সাহেবের কাছে বারবার জিজ্ঞাস করে আজকে তো একজন বোন বারবার উনি যেমন আমাকে বারবার রিপিট করে উনি চাইতেছিলেন এটাই যে আমি জায়েজ বলে দেবো না হয়তো উনি আমাকে ছাড়বেন না এরকম মনে হয়েছিল তো আসলে মুফতি সাহেব কোনো অবস্থায় এটা জায়েজ করতে পারবেন না আর কিভাবে আপনি যে অবস্থা আপনি যে ব্যক্তিকে দোকান দেবেন উনার আর্থিক অবস্থা কীরকম মুফতি সাহেব গাইবের খবর জানেন না এটা আপনার ডিসক্রিপশন আপনার বর্ণার উপর ডিপেন্ড করে তো আপনি যেভাবে জানবেন আমরা বলবাম এইভাবে যে এই ধরনের গরিব হলে দিতে পারবেন যদি না হয় এরকম গরিব কিনা গরিব না এটা আপনি আপনি মাপবেন এটা মুসলিম ব্যাপারে দিতে পারবেন না তো আমার মনে হয় আপনি যা বলেছেন দোকাতের ক্ষেত্রে আপনি ছাত বাইকে এইভাবে দিলে আমার মনে হয় দোকাত দেওয়াটা রিস্কি হয়ে যাবে আপনি অন্য কোনো খাত থেকে তাকে সাহায্য করেন দোকাত আপনি নিত্য যার একবারে গরিব বা যার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস ছাড়াও মনে করেন চলতে পারতেছে না ওনাকে আপনি দোকান দেবেন ঠিক আছে জেদাকুল্লাহ জেদাকুল্লাহ খার আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কুল আসসালাম আলাইকুম আচ্ছা আমি আটকে আপনার সারা যদি অনেক সময় দরকার আপনার <laughs> <laughs> আগুলো ফোড়ার সময় তার ভিতর একটা জিনিস খেয়াল রাখবা বাকি আপনার এগুলো করেন ফোড়া আর ঠিক আছে মার্শাল্লাহ আর ভালো ওই বয়সে মতো লম্বা কোনো জিনিস নিয়ে আমরা চেনা করতে গেলে আপনার ওয়ান টু ওয়ান কোনো আলিম সার নাম্বার নিয়ে আপনার আলোচনা করবা টিভি লাইভ কোয়েশ্চনও প্রশ্ন সময় আপনি অত লম্বা করে ফোন যদি যে অন্যান্য আরও যারা প্রশ্ন হন তারা কিন্তু আপনারও বাদ পাবে আমরা ওই বাদে হেন্দানোর সময় দিলে ওই লোকটা আমরা অনেক সময় পড়ে গেলে আমরা একটু আটকে দেয় ঠিক আছে নি মাইন্ড করবো না জাকুমুল্লাহ সালাম আলাইকুম জাজাক আল্লাহার সম্মানিত বাংলার দর্শক শ্রোতা আলহামদুলিল্লাহ আপনারা অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করে করে থাকেন যেহেতু আপনারা জানেন যে ইকরা বাংলা টিভিতে বিভিন্ন প্রোগ্রাম খোলা আছে এখানে একটা মস্তন দোয়ার প্রোগ্রামও আছে 
আপনারা যারা দুয়ার বিষয়ে সংক্রান্ত এরকম কোন প্রশ্ন যদি থাকে এবং দুয়ার বিষয়ে জানতে চান তাহলে মুসলিম দুয়ার প্রোগ্রামে অবশ্যই আপনারা কল করলে ভালো হয় এবং হুজুর বলেছেন এটা যেহেতু লম্বা বেশি করে করলে অনেক সময় এখনো আমরা জানি অনেক কলার লাইনে চলে এসেছেন কিন্তু আমরা কল নিতে পারলাম না যেহেতু আমাদের সময় শেষ হওয়ার জন্য আমরা দুঃখিত সম্মানিত ইকরা বাংলার দর্শক শ্রোতা আপনাদের প্রশ্নের মাধ্যমে কিন্তু আলোর দিশারি প্রোগ্রাম আলোকিত হচ্ছে আমি আপনাদের সুন্দর সুন্দর প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন শেখ আল হাদিস মুসি শেখ আব্দুর রহমান তাহলে তার কাছে হুজুরকে আমি মোবারকবাদ জানাচ্ছি আপনাদের সকলকেও আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমাদের এই প্রোগ্রাম আগামী শনি এবং রবি শুধুমাত্র আগামী শনি এবং রবি দুইটা থেকে তিনটায় দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বিকজ ওই সময়ে কুরবানি ইয়ে থাকতেছে আবার কুরবানির পরে আমাদের নর্মাল সময় যেটা ওই রাত্রি প্রতি রবি এবং সম নয়টা থেকে সাড়ে দশটা পর্যন্ত আমাদের প্রোগ্রাম থাকবে সব সময় ইনশাআল্লাহ শুধু আগামী শনিবার থাকবে দুইটা থেকে তিনটা ঠিক আছে জাদা কমল্লা সম্মানিত ইকরা বাংলা দর্শক শ্রোতা আলহামদুলিল্লাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আপনাদের যেহেতু আপনি নিতে পারলাম না বলে দুঃখিত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সুবহান কাল্লাহুম আবহামদিক আশাদুল্লাহ ইলাহ আন্তা আস্তাফুর কাবা আতুবাইলিক আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতু